Europejski Parlament Wiejski. To jest historia, która ma już no, właściwie 30 lat. Takie wydarzenie z jednej strony umożliwia przedstawienie głosów mieszkańców obszarów wiejskich, a z drugiej strony jest to dobre wydarzenie, żeby pokazać osiągnięcia. Hello everybody! Can you hear me? I am uh, now happy to welcome you from all over Europe today to be here with us. We are supposed to become four, more than 400 participants from 39 different countries. It's great. Ten kongres jest ważnym elementem przyjętej przez Komisję Europejską i przeze mnie przygotowanej strategii rozwoju obszarów wiejskich, długofalowej wizji rozwoju obszarów wiejskich do 2040 roku. I taka właśnie dyskusja w ramach tych parlamentów wiejskich no, ma znaczenie, żeby wypracować właściwą e, taką politykę również na poziomach krajowych, jak rozwijać obszary wiejskie i jak wyrównywać różnice między rozwojem e, miast i wsi, niestety nierównym. Tego typu wydarzenia jak Parlament Wiejski są szalenie istotne po to, żeby wypracowywać wspólne stanowiska mieszkańców wsi i próbować się z nimi przebić do decydentów, do centrum decyzyjnego, do świata polityków. Oni muszą zrozumieć, że nie da rady modernizować wsi, nie da rady rozwiązywać problemów, których przybywa bez udziału i głosu samych mieszkańców wsi. To musi być jedno z drugim ściśle związane. We need to put ourselves into a position where we influence people to get things done. Now whether that's influencing or animating people within in our local area to become more involved or whether it's animating our local authorities or the people that are in charge of funding to start funding more. And maybe it's a bit of all of these things, but it's really important when you listen to other people from different countries and you realize how they have achieved things almost against the odds. It makes you really, gives you back faith in yourself and gives you back faith in your rural area. Parlament ma pewną strukturę już wypracowaną, czyli przed tym spotkaniem toczą się różne dyskusje, warsztaty, częściowo przez organizacje społeczne prowadzone w różnych krajach, częściowo w ramach tych krajowych parlamentów wiejskich. I osoby, które tam do jakichś wniosków dochodzą, zbierają to wszystko i to wchodzi w planowanie spotkania Europejskiego Parlamentu Wiejskiego który się składa tak naprawdę z trzech części. W ciągu pierwszego dnia byliśmy na wizytach studyjnych. Byliśmy podzieleni na 10 wycieczek studyjnych, w których każda zabrała nas w inny obszar naszego wyłóstwa i pokazywała to, czym możemy się pochwalić, to, co robimy dobrze. So the study visit I went on was to look at smart villages. We looked at a number of projects and met with community and village leaders in two places. We are learning more and more about smart villages now. And really what we looked at was how small steps can address big answers in places. So it was really just about using the resources smartly and also engaging with children to, so that they would learn um, about innovative ways of dealing with issues that we have in, on a really localized level. The wyzwań is wiele. One już są, niektóre są nazwane. Pierwsze to jest depopulacja, to znaczy, że wiele obszarów wiejskich się wyludnia i, i ten proces prowadzi do tego, że, że wiele miejscowości, które kiedyś żyły, były bardzo dynamiczne, no, pustoszeje. Drugi problem to jest to, że dotyczy to całego społeczeństwa, ale na wsi ten problem jest jeszcze chyba wyraźniejszy, to jest starzenie się starzenie się społeczeństwa. Dzień dyskusji na warsztatach, tych warsztatów ponad 30 jest w tym roku, gdzie różne tematy szczegółowe są omawiane i to wszystko jest potem zbierane, żeby jakieś wnioski móc przedstawić po tym spotkaniu parlamentu. Wnioski, które zostaną przedstawione w ramach krajowych parlamentów wiejskich, wobec władz krajowych, wobec władz Unii Europejskiej, tak żeby te prace, które się tutaj odbyły, miały ciąg dalszy i można było nad tym myśleć, rozmawiać, doprowadzać do jakichś zmian na korzyść obszarów wiejskich. Rural citizens can make their voice heard by engaging. Now, that's not easy, 
but what they have to realise is their voice matters. So it has to come from the bottom up with top-down support to actually allow channels for their voices to be heard. It's also really important to communicate what we do and also for the leaders, be them at regional or national level, to really recognise that rural people of all ages have something to contribute. Of course, we fully acknowledge the bottom-up approach, but we also know that it's connected with higher costs. So I think it's important really to show the added value uh, of this uh, leader approach. And we presented a report where we look at different projects. And I think the main conclusion is now that the Commission has to do a proper evaluation, taking our findings into account. Piąte spotkanie Europejskiego Parlamentu Wiejskiego jest na tyle niezwykłe, że organizatorzy położyli duży nacisk na zaproszenie i na udział osób młodych. Komisja Europejska przedstawiając swoje projekty do roku 40, mając nadzieję, że będziemy rozmawiać o przyszłości Unii Europejskiej, no to ci, którzy wtedy będą żyli, to niech mają swoje słowo do powiedzenia Czego sobie baszą. I'm coming from a small village in Cantabria's region, and I am those of uh, those young people that they move from the city to the to the town, and I've been living there for four years. It's so good to be here because it's really important that the voices of of the villages of my of my rural areas, but also in around Europe, they need to be listened. You know, and we've been discussing all these. Uh, all these days about how is the, the lack of trust with the youth in the, to the institutions. But I will extend this to the rural communities also. It is very important that we work on, on making an effort to connect with these uh, rural people. Our mission, as it seems, the delegation of the young people, is to show the young people what they need on the rural areas. We have a very big Erasmus project here, and for the first time in the history of the European Parliament, the young people don't have a special event, and then they talk to the young delegation, but krąży dookoła symultaicznie razem z nimi. Także bardzo fajnie i cieszymy się, że, że mamy taką okazję i no, sądzę, że przekazanie tego, jakie są nasze potrzeby i chęci odnośnie rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, w Europie czy lokalnie, to, to jest nasz główny cel. What I see in my rural area is that I don't see initiative, I don't see like uh, some leaders that can give inspiration to the young people and to the population in general. Main things that interest young people now is on how to help the community development at local level, how to stay healthy, how to keep a mental health as well, because uh, uh, often they work in the rural development as a lot of voluntary work. And also, of course, climate. Climate is one of the questions, uh, key questions that we are having uh, in our conversations. We had a work cafe uh, like two days ago and uh, we talked about different problems uh, here and in Sweden and like in whole Europe. Every country had different problems, uh, but there was like one common thing in every country we've talked uh, with and it is about uh, how uh, expensive housing and how it's hard for years to move to move back to uh, rural er, uh, areas or to choose to just stay there if they even grow up in rural er, areas so the biggest problem is to keep youth uh, in rural er, uh, areas and make it more attractive for them if we want to make a more inclusive community we need to have a uh, different perspective in the uh, processes so we can build the community that is for everyone youth elderly uh, all types of people to start the change starts now. So it starts here first and foremost by talking to other people. But when I go home, that's when the change really starts. That's about talking to people who can help with the situation or, this, or the, the problems that, I, that I'm facing or that we're facing. So it's about identifying one more person and animating with them and then finding one more person. And it's like, you know, everything spreads out from one person. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. My jako Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich z, razem z naszymi partnerami ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 
że mogliśmy stworzyć przestrzeń, gdzie mieszkańcy społeczności wiejskich mieli okazję wymienić się swoimi marzeniami, swoimi planami, nawiązać kontakty i działać na rzecz przyszłości swoich społeczności.